بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بل لو انی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو آج کی اس نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے اس فرمان نبوی کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس فرمان کا مطلب مفہوم تفسیر اور تشریح اور وضاحت کیا ہے ہمارے ہاں عام طور پر اس فرمان کو معاشرے کے اندر غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ لوگ کے جن کا علم سے دور دور کا واسطہ نہیں وہ لوگ کے جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر علماء سے مشائق سے اللہ والوں سے علم کو حاصل نہیں کیا ہوتا اور انہوں نے کتابوں کو محض پڑھ کر مطالعہ کر کے اپنی بیس اور بنیاد پر علم کو حاصل کیا ہوتا ہے یا پھر مستشرقین سے علم حاصل کرتے ہیں یورپین اسلامک یونیورسٹیز سے علم حاصل کر کے ہمارے معاشرے کے اندر آ کر لوگوں کو دین کا علم سکھاتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ دین کا علم کیوں سکھا رہے ہیں یا آپ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اور وضاحت کیوں کر رہے ہیں درس قرآن کیوں دے رہے ہیں درس حدیث کیوں دے رہے ہیں تو ان آپ کے پاس سند کون سی ہے آپ نے کس عالم سے پڑھا کون سے مشائق عظام نے آپ کے سر پر دستار رکھی کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ دین کا علم آگے پھیلائیں تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سند کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں سند تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بل لے گو انے ولو آیا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو تو یاد رکھیے گا یہ سب سے بڑا دھوکا ہے آج کل کے بے علم لوگوں کا جاہل لوگوں کا ان لوگوں کا کہ جن کے بارے میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کو بتا گئے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جہالت پر مبنی فتوے دیں گے خود بھی جاہل ہوں گے اور اسی طور پر لوگوں کو بھی گمراہی اور جہالت میں ملوث کریں گے عزیزان محترم اس آیت اس, اس حدیث پاک کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا بل لو انی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرما دیا کہ پہنچا دو اپنی طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو ہمارے ہاں یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت مبارکہ ہوگی یا حدیث نبویہ میں سے کوئی بھی حدیث پاک ہوگی اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے اس کی وضاحت کیا ہے اس کی توضیع کیا ہے اطلاع اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے ہر کوئی ڈاکٹر پروفیسر انجینئر اور اس قسم کے لوگ جو ہیں اپنی چاہت کے مطابق اس کی تفسیر اور تشریح کرنے پر اتر جاتے ہیں گویا کہ انی کا لفظ جو حدیث پاک میں تھا بل لے وہ انی ولو آیا جس کا مطلب یہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں میری طرف سے پہنچا دو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انی کا تعلق جو ہے ہمارے ساتھ ہے کہ اپنی طرف سے تم آیت کی تفسیر کر دو اپنی طرف سے تم آیت کی تشریح کر دو اپنی طرف سے تم حدیث پاک کا مطلب اور مفہوم لوگوں کے سامنے واضح کر دو عزیزہ محترم ہم مسلمان بھی کتنے بھولے بالے ہیں میرے مخاطب آپ لوگ ہیں کہ جو ہر ایر غیر نتو خیرے سے دین کا علم حاصل کرنے پر گامزن ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو ہمیں دکھتا ہے میڈیا پر بیٹھا ہوا شخص وہ دین و حکمت فلان کے ساتھ یا اسی طور پر شان رمضان ہے فلاں فلاں جس بھی عنوان کے ساتھ جس بھی ٹاپک کے ساتھ کسی مذہبی اسکالر کو کسی ڈاکٹر کو کسی پروفیسر کو کسی انجینئر کو بٹھا دیا جاتا ہے تو ہم فوراً متوجہ ہو کے اس سے دین کا علم اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں عزیزہ نے محترم آپ نے ایک بات سنی ہوگی جو کہ نہایت ہی غلط ہے اور اسلامی اصول و ضابطے کے برخلاف ہے وہ بات کیا ہے کہ ہم عام طور پر یہ جملہ سنتے ہیں کہ بات کو دیکھا کرو بات کرنے والے کو نہ دیکھا کرو یہ جملہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بات کو دیکھا کرو کہ بات کس کی ہو رہی ہے بات کرنے والے کی ذات کو نہ دیکھو گویا کہ ذات کو اگنور کر دو بات کو آپ نے ترجیح دینی ہے یاد رکھیے گا عزیزان محترم یہ میٹھا زہر ہے جو آج کل نوجوانوں کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو پلایا جا رہا ہے حالانکہ اس اصول اور ضابطے کا اس جملے اس محاورے کا اسلامی قوانین کے ساتھ اور محدثین کے اصول کے ساتھ مفسرین کے اصول کے ساتھ اور اسی طور پر جو ہے ہمارے اکابرین اسلاف کے جو اصول اور منج تھے اس کے ساتھ اس کا کوئی میل نہیں اس کا کوئی جوڑ نہیں آپ خود اندازہ کیجئے ہمارے ہاں تو الحمدللہ ایک ایک حدیث پاک کی سند ہوتی ہے 
आप अधिसे पाप को जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक सनद होती है गोल्डन चैन होती है कि एक शेख अपने दूसरे शेख से सुनता है और वो अपने शेख से अपने उस्ताद से सुनता है यूं करते करते वो हदीस पाक सहाबी तक पहुंचती है और सहाबी के वास्ते और जरिए से अल्लाह के नबी सातम तक पहुंचती है हम तो एक एक हदीस पाक की सनद को जांच कर परख कर उसके बाद हदीस पाक को जिक्र करते हैं तो ये बात कहां से आ गई कि जात को ना देखो बात को देखो याद रखिएगा हदीस पाक का जो मतन होता है उसके ऊपर बाद में डिस्कस की जाती है उसको बाद में देखा जाता है सबसे पहला मामला रिजाल का होता है रावियों का होता है उस हदीस पाक को कोट करने वाले इस और शयूह का होता है कि वो इस कैसे हैं वो शयूह कैसे हैं इस हदीस पाक को बयान करने वाले कैसे हैं हम तो एक एक हदीस पाक के मामले में एक एक रावी की जान फटक करते हैं एक एक जात को देखते हैं वो कब पैदा हुआ उसके औसाफ कैसे हैं उसके अखलाक कैसे हैं उसकी सुन्नत पे पाबंदी कैसी है उसने किस शेख से इल्म हासिल किया उसका जमाना शेख का जमाना एक है कि नहीं एक है हर एक रावी के बारे में इस कदर तहकीक की जाती है लेकिन आज हमारा अलमिया यह है हम बिना तहकीक के हर एक से दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं यानी हमारे मुहदसिन तो एक हदीस से पाक भी जांच और पड़ताल के बगैर जात को जांची और परखे बगैर वो कबूल नहीं किया करते थे और आज हम पूरा का पूरा दीन बगैर किसी जांच और पड़ताल के बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के हर किसी से सीखते जा रहे हैं सिर्फ इस बिना पर के ये दीन है अजीजा ने मोहतरम आप खुद बताइए अगर आपको कोई बीमारी लग जाए अगर आपको कोई जिसमानी तौर पर कोई मसला लाक हो जाए तो क्या आपने कभी YouTube पे सर्च किया कि बुखार की दवाई क्या है YouTube ने बताया हो कि बुखार की दवाई ये है और आप फॉरन मेडिकल स्टोर से जाकर उस दवाई को लेकर आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो हर गज ऐसा नहीं होता बल्कि आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं स्पेशलिस्ट देखते हैं उसके पास जाकर चेकअप करवाते हैं उसकी फीस भरते हैं उसके बाद फिर आप जो है दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर आते हैं फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म के बारे में हम इतनी केयर रखते हैं अपने जिस के जिस्म के बारे में हम इतने सेंसिटिव हैं और इतना ज्यादा हम इतने ज्यादा हम हसास हैं दीन के मामले के अंदर हम इतने बेहिस क्यों हो जाते हैं दीन के मामले में इतना एहसास हमारे अंदर क्यों पैदा नहीं होता क्या दीन इतना ही बेगाना है इतना ही लावारिस है इतना ही बेकीमत है कि आप हर डॉक्टर से दीन का इलम हासिल करें हर इंजीनियर से दीन दीन का इलम हासिल करें और इसी तौर पर हर प्रोफेसर से आप दीन का इलम हासिल करें याद रखिएगा यह बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी आपकी अपनी जानों पर कि अगर आपने ऐसे लोगों से दीन का इल्म हासिल किया कि जिनका दीन के साथ इल्म के साथ दूर दूर का भी वास्ता नहीं है और मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ इस वक्त कि जो लोग डॉक्टरी के शोबे से दीन के शोबे में आ जाते हैं यानी प्रॉपर तरीके से नहीं एक प्रोसेस के तहत नहीं उलमा और मशाइ के रूहानी इल्म के जरिए से उनकी तरबियत के जेर साया नहीं अपने मुताले के बल बोते पर आ जाते हैं प्रोफेसर हैं इंजीनियर हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा खुदारा अपने हाल पर बिरहम करें उम्मत मुस्लिम के हाल पर बिरहम करें उम्मत मुस्लिमा को आपने किन किन फितनों का शिकार करना है आपकी यह फील्ड नहीं है आप डॉक्टर हैं डॉक्टरी जाकर करें दर्श कुरान देने का क्या तुक बनता है आप इंजीनियर हैं जाके आप अपना इंजीनियर के शोबे को संभालें ना ये कि आप दर्श अदीस और दर्श कुरान देना शुरू कर दें आप प्रोफेसर हैं आप अपना काम जाकर कीजिए यह शोबा किसी और का है यह शोबा उलमा का है मशाइ का है अल्लाह वालों का है मुफ्तियान उजाम का है यह आपका शोबा नहीं है आप खुद ही बताइए डॉक्टर हजरात इंजीनियर हजरात और इसी तरह प्रोफेसर बताएं अगर कोई आलम दीन जो डॉक्टर नहीं है वो आपके शोबे में आकर काम करना शुरू कर दे क्लिनिक खोल ले तो क्या आप उसको कबूल करेंगे हर किस कबूल नहीं करेंगे कानून भी हरकत में आएगा और आप भी हरकत में आ जाएंगे अगर कोई इंजीनियर जो है क्या वो बात पसंद करेगा कोई आलम दीन के जो इंजीनियर नहीं है वो आपके शोबे में आके राय जनी करना शुरू कर दे और बातें करना शुरू कर दे और मालूम फ्राहम करना शुरू कर दे तो आप कबूल करेंगे हर किस कबूल नहीं करेंगे तो खुदारा ये दीन ये जुलम जो है फिर आप दीन के साथ क्यों करते हैं आप यही कायदा और यही जबता दीन के इल्म के साथ जो है उसके ऊपर लागू क्यों नहीं करते उस सवाले से तो आप लूज हो जाते हैं उस सवाले से तो आप वीकनेस का कमजोरी का शिकार हो जाते हैं खुदारा ऐसे डॉक्टर ऐसे प्रोफेसर और ऐसे इंजीनियर और ऐसे लोग के जो इस मामले के अंदर दीन का इल्म दरस कुरान दरस अदीस की शक्ल में जगह जगह दे रहे हैं या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह का वास्ता है अपने आप को 
اس فیلڈ سے نکال لیجئے یا تو پھر آپ علماء کرام کی محافل میں آ کے علماء کرام کی زیر شفقت اور زیر تربیت آ کے دین کا علم ایک پروپر طریقے سے حاصل کریں اس کے بعد آپ دین کی نشر و اشاعت کریں ہر کوئی آپ کو سیلوٹ کرے گا ہر کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے گا ہر کوئی آپ کے قدموں کے نیچے پلکے بچھائے گا لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور اپنے مطالعے کی بلبوتے پر آپ نے دین کا علم سکھانے کی کوشش کی یاد رکھیے گا آپ دین کا علم نہیں بلکہ جہالت پھیلا رہے ہیں یہ دین کا علم نہیں ہوگا بلکہ جہالت ہوگی جس کو آپ پھیلا رہے ہیں اور کل قیامت کے دن آپ کو جو ہے اس کا خدا بندے کو دوس کو جواب دینا ہوگا اور وہاں پر آپ نے کیا جواب دینا ہے آج ہی اپنے راستے کا اپنی منزل کا تعین کر لیجئے کہ آپ نے خدا بندے کو دوس کو جواب دینا ہے یا پھر آپ کی فیلڈ ہے نہیں آپ اس فیلڈ کو چھوڑ دیں تاکہ قیامت کی رسوائی اور قیامت کی ذلت جو ہے آپ کا مقدر نہ بن سکے عزیزان محترم ایک سوال اور ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی وہ انجینئر صاحب ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں وہ پروفیسر صاحب ہیں وہ بھی تو دلائل دے رہے ہیں وہ بھی تو حدیثیں کوٹ کرتے ہیں وہ بھی تو آیات مبارکہ پیش کر رہے ہیں وہ کون سا کوئی اور شہ پیش کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیو میرے بھولے والے مسلم بھائیو یاد رکھیے گا وہ ظاہر بات ہے کہ دین کا علم اور دینی علم کا لبادہ اوڑ کر آیا ہے ایک عالم کا روپ دھار کر آیا ہے ظاہر بات ہے اسے قرآن کی آیتیں پیش کرنا ہوں گی آدھی سے مبارکہ ہی پیش کرنا ہوں گی اس سے اٹھ کر تو وہ گفتگو نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ دینی روپ کے اندر آیا ہے علم کے روپ کے اندر آیا ہے اصل مسئلہ احادیث مبارکہ پیش کرنے کا نہیں اصل مسئلہ قرآن کریم کی آیات کو پیش کرنے کا نہیں بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو غلط پیش کرتے ہیں تعویلات فاسدہ کرتے ہیں اس کے اوپر اپنے خیالات فاسدہ کا رنگ چڑھا کے ملما سازی کر کے لوگوں کے سامنے عوام الناس کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں مین چیز یہ ہے وہ قرآن کی آیت ہی پیش کریں گے لیکن اپنے خیالات کے مطابق ڈھال کر پیش کریں گے وہ حدیث پاک ہی پیش کریں گے لیکن اپنے نظریات کے مطابق ڈھال کر حدیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن جو آپ کے علماء ہیں ممبر و محراب کے وارث ہیں مسلح رسول کے وارث ہیں جن کو آپ شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں جن کو آپ مولانا صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں جن کو آپ مفتی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کے علم کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی تعویلات فاسدہ پیش نہیں کرتے اپنی تشریحات فاسدہ پیش نہیں کرتے اپنے خیالات کی ملما سازی کر کے کوئی آیت کوئی حدیث پاک پیش نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ علماء جب بھی کوئی آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں حدیث پاک پیش کرتے ہیں فوراً کوٹ کرتے ہیں فلاں امام نے اس کے اوپر یہ کہا فلاں امام نے اس کی تشریح یوں کی صحابی رسول یوں کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے حضرت عبی بن کاب کی رائے یہ ہے عبداللہ ابن مسعود کی رائے یہ ہے فلاں صحابی کا یہ قول ہے وہ اپنے اسلاف اپنے اکابرین صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین محدثین مفقرین اور اسی طور پر محدثین اور مفسرین ان کے علوم کی روشنی کے اندر قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے کرتے ہیں فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ جو صحیح عالم ہے جس نے اس پر ایک پروسیس کے تحت دین کا علم حاصل کیا اور آپ کو دین کا علم جو ہے سکھا رہا ہے اس میں اور یہ جو نام نہاد مسلم علم مفقر بنے ہوئے ہیں اور دین کا علم آگے منتقل کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ لوگ پروفیسر ڈاکٹر اور انجینئر تمام تر قرآن آیات کو آدھی سے مبارکہ کو اپنے خیالات نظریات کے ملما سازی کر کے اوپر خول چڑھا کر پھر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو علماء کرام ہیں مفتیان ازام ہیں وہ اپنی تشریحات فاسدہ نہیں پیش کرتے بلکہ اسلاف کی صحابہ کرام کی محدثین کی مفسرین کی آرا کی صورت کے اندر آپ کے سامنے قرآن پاک کو اور احادیث نبویہ کو پیش کرتے ہیں تو آپ خود بتائیے کیا حضور علیہ صلاحت والسلام سے لے کر آج تک جو مسلم امت کے اندر علماء پیدا ہوئے ان کی تشریحات ان کے خیالات اور ان کی تفسیریں وہ درست ہیں یا آج کل کے پروفیسر ڈاکٹر اور انجینئر حضرات کے خیالات فاسدہ وہ آپ کے لیے کارگر ہیں میرے بھائیو آپ نے فیصلہ کرنا ہے خدا را یہ درد دل ہے آج کے دور پر فتن کے اندر میں اور آپ اتنے ویکنس کا شکار نہ ہوں کمزوری کا شکار نہ ہوں ہر مسئلہ یوٹیوب پہ جا کر تلاش نہ کریں ہر مسئلہ فیس بک پہ جا کر تلاش نہ کریں آپ کے گلی محلوں کے اندر بڑے بڑے جامعات موجود ہیں بڑے بڑے علماء موجود ہیں خدا را 
آپ کے علماء مر نہیں گئے آپ کی جامعات مٹ نہیں گئیں آپ کے مدارس زمین بوس نہیں ہو گئے لیبریریوں کو آگ نہیں لگ گئی مفتیان ازام وہ زیر زمین نہیں جا چکے آج بھی آپ کے درمیان موجود ہیں خدارہ ان کے قدموں میں آئیے ان کی جوتیوں میں بیٹھئے اور وہاں پر جا کر دین کا علم حاصل کیلئے کوئی مسئلہ ہو آپ وہاں پر جا کر ان سے پوچھئے اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں قرآن پاک کی اور حدیث مبارکہ کی جو تشریحات اور تشریحات اکابرین کی اصلاف کی ہیں اس کے روشنی میں اپنے مسئلے کے اوپر عمل کی دیئے ان پروفیسروں ڈاکٹروں اور انجینئر جو ہیں ان کے پیچھے آپ نہ چلیے ان سے آپ علم کی باتیں نہ سنیے ان کی فیلڈ نہیں ہے یہ آپ کو دین کا علم کیسے سکھاتے ہیں اور آپ میرے بھائیو کیسے لوگ ہیں کہ آپ غیر فیلڈ والے شخص سے جا کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں آپ بتائیے آپ کو اگر جسمانی بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا موچی کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نائی کے پاس جاتے ہیں میرے بھائیو دنیا کے بارے میں آپ کو اتنی تمیز ہے لیکن دین کے بارے میں آپ کو تمیز کیوں نہیں ہے خدارہ میرے بھائیو جھانگ جاؤ جھانگ جاؤ یہ وہ لوگ ہیں جو گلاسکو یونیورسٹی سے آکس فورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں مستشرقین سے پڑھ کر آتے ہیں اور پھر ان کے خیالات جو ہے مسلمانوں کے در منتقل کرتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں آپ سمجھتے ہوں گے یہ تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں ایک کتاب ہے اس کی آٹھ جلدیں ہیں یہ آپ کے لئے بڑی حیران کن بات ہوگی ایک کتاب ہے اس کی آٹھ جلدیں ہیں اس ایک کتاب کے اندر جو ہماری مین سٹریم کی کتابیں ہیں آدیس مبارکہ کی جس کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے بخاری ہے مسلم ہے ابو دعبود ہے ترمدی ہے نسائی ہے ابن ماجہ ہے اس کے علاوہ سنن دارمی ہے مسند احمد بن حنبل ہے موتا امام مالک ہے جن نو کتابوں کے میں نے آپ کے سامنے نام ذکر کیے ہیں مستشرقین یعنی عیسائی لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے اپنی معلومات کے لیے اور اسی طور پر ان نو کتابوں میں سے آدیس کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے آٹھ جلدوں پر ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام ہے المعجب المفارس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو انہوں نے چون سٹھ سال کی منت کے بعد تیار کیا ہے اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں آپ جو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتیں تو پیش کرتے ہیں وہ حدیثیں تو پیش کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں بلا ان مستشرقین کو ضرورت کیا پیش آئی کہ وہ چون سٹھ سال کی ایک عمر عمر دراز لگا کر ایک کتاب ترتیب دیتے ہیں آدھی سے مبارکہ پر ترتیب دیتے ہیں مسلمان وہ ہے نہیں اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں اسلام کو وہ قبول کرتے نہیں ان عیسائیوں کو بلا اس کی کیا ضرورت ہے ان عیسائیوں کو کیا ضرورت ہے کتنے حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے کہ یار چون سٹھ سال کی منت کے بعد آٹھ جلدیں تیار کی ہیں نو حدیث مبارکہ جو کہ زخیم ہیں ان میں سے حدیث پاک تلاش کرنے کے لیے اور کرنے والے غیر مسلم ہیں ہاں میرے بھائیو غیر مسلم ہیں غیر مسلم عیسائی مستشرقین ہیں میرے بھائیو وہ آپ کے دین پر نقب لگانے کے لیے اور آپ کے درمیان مستشرقین کو بے دین لوگوں کو دین کا لبادہ اڑا کر جبا کبا پہنا کر اور دین کی جو ظاہری شکل و حیت ہے وہ دے کر کتاب ہاتھ میں پکڑا کر آپ کے درمیان بھیجتے ہیں ٹیویوں پر بٹھاتے ہیں میڈیا چینل پر بٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر بٹھاتے ہیں اور پھر اسلام کے متعلق اتنے لا شعوری طور پر ایسے ایسے مسائل بیان کرتے ہیں ایسے ایسا زہر اگلتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں چلتا جبکہ علماء کرام ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض علماء کرام کے ویڈیو کلپ دیکھے ہوں گے جو ان لوگوں کے کلپس کاٹ کے ان کی تاکاریر میں سے ان کی سپیچز ان کے لیکچروں میں سے کاٹ کر اس کے پر تبصرہ ترزیہ کر کے اس بات کو ثابت کیا کرتے ہیں دیکھو اس شخص نے کتنی غلط بات کی ہے دین اسلام کی کتنی غلط تشریح کی ہے تو خدارہ علماء کرام اس بات سے واقف ہیں آپ عوام الناس ہیں آپ اپنے آپ کو اس چنگل سے نکالیے اس گمراہی سے اس دلدل سے نکالیے بلکہ آپ علم کے منارہ نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں علم کے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں خدارہ مفتیان ازام علماء کرام کی مجالس کو ٹینٹ کیلئے ان کے پاس آئیے ان کے بیانات کو سنیے اگر میڈیا پر بیٹھا ہوا کوئی عالم دین کوئی مفتی جو ہے وہ بیان کر رہا ہو وہ اپنی رائے کو پیش کر رہا ہو آپ اس کی رائے پر توجہ دیجئے اگر کوئی سکولر اگر کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر اور اسی طور پر کوئی پروفیسر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہو تو خدارہ خدارہ اپنے کانوں کو بند کر لیجئے اس کمرائی کو اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل تک نہ اتاریے ورنہ آپ کا دل جو ہے لا شعوری طور پر گمراہی کا گمراہی کی دلدل میں فنس جائے گا اور گمراہی کا شکار ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کس طرف نکل چلے ہیں
تو اس لیے عزیزہ نے گرامی قدر آپ نے بلے و انی ولو آیا جو حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف اور صرف وہ آیت, وہ آیت مبارکہ وہ حدیث پاک وہ دین کا مسئلہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے علماء کرام کے ذریعے سے محدثین کے ذریعے سے مفسرین کے ذریعے سے جو دین کی سند کی مبارک چین اور کڑی وہ جو چلتی آ رہی تھی اس کے ذریعے سے جو آپ تک دین کی بات پہنچے آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث کی تشریح شروع کر دینی ہے اس کی وضاحت شروع کر دینی ہے اس کی تفسیر شروع کر دینی ہے ایسا نہیں کرنا وضاحت کرنا تشریح کرنا تفسیر کرنا توضیح کرنا سراہت کرنا یہ علماء کرام کا مفتیان عظام کا کام ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء کرام انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کے وارث ہیں کیا آپ نے کبھی یہ حدیث پاک سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ ڈاکٹر جو ہیں میرے علم نبوت کے وارث ہیں پروفیسر میرے علم نبوت کے وارث ہیں حکیم میرے علم نبوت کے وارث ہیں انجینئر میرے علم نبوت کے وارث ہیں ہرگز نہیں سنی ان اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء کرام میری جو نبوت والی علم والی میراث ہے اس کے مالک ہیں اس کے وارث ہیں تو میرے بھائیوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بارے میں وضاحت اور سراہد کر چکے ہیں تو پھر جن کے پاس یہ علمی اور نبوی میراث ہے آپ ان سے دین کا علم حاصل کریں اور جن کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا آپ ان کے پاس جا کر دین کا علم حاصل نہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تمام امت مسلمہ کو دین کا علم کس سے حاصل کرنا ہے اس حوالے سے امت مسلمہ کے اندر احساس کو پیدا فرمائے اور انہیں سینسٹیو ہونے کا اس معاملے کے اندر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا بند قدوس ہم سب کو ان جاہل پروفیسروں سے انجینئروں سے اور اسی طرح ڈاکٹرز جو ہیں دین کے علم کے معاملے میں رائے زنی کرتے ہیں درس قرآن درس حدیث دیتے ہیں خدا بند قدوس ان سب سے ہماری ہماری نسلوں کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو علماء کرام مفتیان عظام مشائخ عظام کے در دولت پر جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی جوتیوں میں بیٹھ کر اور ان کے سامنے زانو میں تلمس طے کر دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ بلاغ المبین